ही फ्रेंड्स मैं हूँ यासमिन शेख आप देख रहे हो मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल जिस पर आज मैं रिकेप करने वाली हूँ द किंग्स मैन मूवी को तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करने की कहानी की शुरुआत 1902 साउथ अफ्रीका से की जाती है और मैं आपको बता दूं ये टाइम वर्ल्ड वॉर वन का है जहां पर हम ग्रेस को देखते हैं जो अपनी फैमिली यानी कि उसकी वाइफ एमिली और अपने बेटे कॉन्ड्रेड को लेकर के जनरल किचनर से मिलने के लिए आया हुआ है वो भी रेड क्रॉस के बिहाव में और हम देखते है की जनरल किचनर और ग्रेस की दोस्ती काफी अच्छी है उसी बीच एमिली अपने बेटे कॉन्ड्रेड को शोला के पास छोड़ के ग्रेस के पास जा रही होती है और उसी बीच में कोई शूट कर देता है जिसमें एमिली की मौत हो जाती है और मरते वक्त एमिली ग्रेस से ये वादा लेती है कि वो उनके बेटे कॉन्ड्रेड को काफी अच्छे से और साथ ही साथ उसे वॉर से दूर रखेगे और दूसरी तरफ हम शोला को देखते हैं जो एमिली को मारने वाले को पकड़ लेता है और उसे मार देता है और फिर ये सीन शिफ्ट होता है सीधा बारह साल बाद का जहाँ पर हम कॉन्ड्रेड को देखते है जो अब बड़ा हो चुका है जिस बीच हमें एक और कैरेक्टर पॉली ऐसी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कॉन्ड्रेड की नैनी और साथ ही साथ घर की सर्वेंट है लेकिन हम देखते हैं कि ग्रेस और पॉली का रिश्ता काफी अच्छा है उसे देखकर हमें ऐसा नहीं लगता कि वो घर की सर्वेंट है फिर गार्डन की तरफ आए तो हम कॉन्ड्रेड और शोला को देखते हैं जो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जिस बीच पॉली उनको रोक कर ये कहती है की कॉन्ड्रेड को उसके डेड बुला रहे है और हम देखते है की ग्रेस अपने बेटे कॉन्ड्रेड को लेके किंग्स टेलर के पास आ जाता है जहाँ पर वो उसके लिए काफी अच्छा सूट लेता है और हम देखते है की वहाँ पर कॉन्ड्रेड को आर्मी ज्वाइन करने का काफी शौक है लेकिन उसके रेड उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें आर्मी ज्वाइन करने नहीं दूंगा जिस बीच जब वो दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात जनरल किचनर और उनकी जूनियर मॉर्टन से होती है जहाँ पर जनरल किचनर ग्रेस से कुछ बात करने के लिए उन्हें अकेले में ले जाते हैं जहाँ पर हम देखते है की जनरल किचनर ग्रेस ऐसी एक फेवर मांग रहे होते हैं दूसरी तरफ कॉन्ड्रेड मॉर्टन को बताता है की मुझे भी आर्मी ज्वाइन करनी है जिसे सुनकर मॉर्टन ये कहता है की मैं तुम्हारे लिए आगे बात करूंगा और यहाँ से ये सीन शिफ्ट होता है एक पहाड़ी इलाके में जहाँ पर हम काफी सारे लोगों को देखते हैं जो बैठ करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर उनका लीडर उन्हें ये बताता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जनरल किचनर आग डिक फर्नैंडो को लेकर काफी चिंतित है जिस बीच हम उनके लीडर को देखते है जो उन सभी को एक रिंग देता है और हर रिंग पे एक अलग अलग एनिमल्स बने होते हैं और वहाँ पर हमें कुछ मेम्बर ऐसी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जैसे राष्ट्रपुतिन मेट एरिक और प्रिंसिप और उनका बॉस प्रिंसिप को ये काम देता है कि वो आग ड्यूब को मार देगा जिसे सुनकर वो एग्री हो जाता है और यहाँ से ये सीन शिफ्ट होता है सीधा प्रिंसिप जो बैठ करके बम बना रहा होता है और हम देखते हैं कि कॉन्ड्रेड और ग्रेस आग ड्यूब के साथ एक रैली में उनके साथ होते हैं जिस बीच प्रिंसिप उन लोगो आरोप वो बॉम्ब फेंक देता है लेकिन हम देखते है की कॉन्ड्रेड उस सिचुएशन को काफी अच्छे ऐसी संभाल लेता है और यहाँ ऐसी वो सभी बचते हुए निकल जाते हैं दूसरी तरफ हम प्रिंसिप को देखते है जो उसकी रिंग में लगा हुआ साइनाइट जब खाने वाला होता है तो उसकी नजर फिर से आग ड्यूब पर जाती है जो कि कार में कहीं सफर कर रहे हैं लेकिन उसी बीच उनका ड्राइवर एक रॉन्ग टर्न ले लेता है जिस बीच प्रिंसिप को ये मौका मिल जाता है कि वो आग ड्यूब को मार दे और वो ठीक ऐसा ही करता है जहाँ पर वो आग ड्यूब और उनकी वाइफ को मार देता है और फिर ये सीन शिफ्ट होता है सीधा ग्रेस और कॉन्ड्रेड पे जो अपने घर वापस जा रहे होते हैं जहाँ पर कॉन्ड्रेड उसकी डेड ऐसी ये पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है तो वहाँ पर ग्रीस अपने बेटी को एक कहानी सुनाते हैं जहाँ पर वो ये बताते हैं कि काफी साल पहले तीन कजिन हुआ करते थे जिनमें से बड़ा भाई वो काफी ट्रबल मेकर था और ये तीनों कजिन क्वीन विक्टोरिया के ग्रैंड थे और जैसे ही वो तीनों बड़े होते गए तो क्वीन विक्टोरिया ने उन्हें तीन कंट्री संभालने के लिए दे दी जैसे सबसे बड़ा कैसर विलियम को उन्होंने जर्मनी दिया और सार निकोलस को उन्होंने रशिया दिया और किंग जॉर्ज को उन्होंने इंग्लैंड दिया लेकिन हमें ये भी बताया जाता है कि उन तीनों भाई की बचपन से नहीं जमती थी जिस वजह से वो वॉर करने के लिए रेडी है लेकिन हमारे किंग जॉर्ज को पीस चाहिए इसी वजह से उन्होंने अपने भाइयों को लेटर्स लिखे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे विलियम जो कि जर्मनी में है वहाँ पर हम एरिक को देखते है जिसे हमने उसी मीटिंग में देखा था जहाँ पर वो सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ मनसूबे बना रहे थे और वहाँ पर एरिक का काम किंग कैजर को सिर्फ भड़काना होता है ताकि वो वॉर ऐसी पीछे न 
ना हटे और फिर हम रशिया की तरफ देखते हैं जहाँ पर हमें किंग सार दिखाया जाता है और उसके साथ वही प्रीस रासपुतिन होता है अगर आप सभी को रासपुतिन के बारे में नहीं पता है तो आप बोनी एम के रासपुतिन ट्रैक को जा करके सुन सकते हो जहाँ पर आपको रासपुतिन के रिलेटेड कुछ डिटेल्स मिल जाएगी और वहाँ पर रासपुतिन का भी यही काम है की वो किंग सार को वॉर ऐसी पीछे हटने न दे और फिर अगले सीन में हम ग्रेस और किचनर को देखते हैं जहाँ पर किचनर उसे ये बताता है कि काइजर और सार ने किंग के साथ आने से मना कर दिया है लेकिन रशिया के साथ हमारे अलायंस होने की वजह से हमें वॉर में उनका साथ देना पड़ेगा अब वहाँ पर वो लोग और कुछ बात करें उसी बीच उन्हें मॉर्टन रोक की ये कहता है की प्राइम मिनिस्टर हमारा वेट कर रहे हैं और वहाँ ऐसी चलने की बात करता है जिस बीच कॉन्डेड ये कहता है की मुझे वॉर में पार्ट लेना है लेकिन वहाँ पर जनरल किचनर उसे मना कर देते हैं और वहाँ ऐसी चले जाते हैं और फिर दो साल ऐसे ही वॉर में बीत जाते हैं जहाँ पर हम उसी शख्स को देखते हैं जिसका प्लान ये है कि वो रशिया को वॉर से हटा के जर्मनी को इंग्लैंड से लड़ने के लिए मजबूर कर देगा जिस वजह से इंग्लैंड पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो रशिया को वॉर से हटाने का काम रासपुतिन को दे देता है और फिर हम ग्रेस और उसके बेटे कॉनरेड को देखते है जहाँ पर कॉनरेड वॉर में ज्वाइन होने के लिए अपने डेड ऐसी लड़ रहा होता है जहाँ पर उसके डेड उसे ये बताते हैं की वॉर में लड़ना नहीं बल्कि हम अपने आप को ही अंदर से मारते हैं और ये चीज मुझे इसीलिए पता है क्योंकि मैं भी आर्मी में पहले ज्वाइन हुआ था और फिर ये सीन हटता है हमें रासपुतिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सार के बेटे को एक टॉफी में कुछ खिला देता है जिस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और रासपुतिन उन्हें ये बताता है की ये गॉड का संदेश है की तुम अब वॉर ऐसी पीछे हट जाओ जिसे सुनकर सार पहले तो मना करता है लेकिन अपनी वाइफ के कहने आरोप वो मान जाता है जिस वजह ऐसी रासपुतिन उसके बेटे को कर देता है और वहाँ पर खड़ा कॉर्नेट का कजिन फ्लैक्स ये सारी बातें सुन लेता है और वो कॉर्नेट को एक लेटर में ये सारी चीजों की खबर दे देता है जिस लेटर को कॉन्ड्रेड लेकर के जनरल किचनर और मॉर्टन के पास जाता है जहाँ पर मॉर्टन जनरल किचनर को ये सजेस्ट करता है कि हम रशिया से जाके खुद बात करेंगे और फिर हम देखते है की वो दोनों रशिया के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर जाते वक्त हम देखते है की एक सब जनरल किचनर की बोट आरोप हमला कर देती है जिस वजह ऐसी जनरल किचनर की मौत हो जाती है और फिर दूसरी सुबह हम देखते हैं कि कॉर्नेट अपने डैड को किचनर की मौत के बारे में बता रहा होता है लेकिन वहाँ पर उसके डैड कुछ भी रिएक्ट नहीं करते और हम देखते हैं कि जनरल किचनर ने जाने से पहले ग्रेस को एक लेटर लिखा था जिसमें ये लिखा होता है कि तुम्हारा बेटा इन सारी चीजों के लिए अब रेडी है तो तुम उस पर भरोसा कर सकते हो जिसे पढ़ ग्रेस अपने बेटे कॉनरेड को उसकी एक छुपी हुई ऑफिस में ले जाते हैं जहाँ पर हम पॉली और शोला को भी देखते है जो उसका काफी अच्छे ऐसी वेलकम करते हैं जिस ऑफिस को देख के हमें ये समझ आता है कि ग्रेस ने यह ऑफिस उसकी वाइफ की डेथ के बाद बनाया था और वो ऐसे ही चुपके से लोगों की काफी सालों से जासूसी करता रहा है जिस बीच उन्हें पॉली ये बताती है कि हमने जेल में जाकर के प्रिंसिप से बात की लेकिन वहाँ पर प्रिंसिप ने अपना मुंह नहीं खोला जिस बीच हमने उसके हाथों में एक रिंग देखी और वही रिंग हमने रासपोतीन के पास भी देखी है जिस चीज की खबर हमें हमारे सोर्सेज ऐसी मिली है और वहाँ पर वो सभी ये डिसाइड करते हैं की वो लोग अगर रासपोतीन को मार दे तो रशिया वॉर से पीछे नहीं हटेगा और इस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए वो सभी रशिया निकल जाते हैं जहाँ पर उनका ये प्लान होता है कि रासपुतिन को जहर वाला केक खिला के उसे मार देगी लेकिन उसमें एक ट्विस्ट आ जाता है जैसे कि हम देखते हैं रासपुतिन को लड़कों का काफी शौक है वो भी हैंडसम लड़को का जहाँ पर जाने के बाद रासपुतिन उसे नहीं बल्कि उसके डेड को चुनता है और जैसे ही वो लोग एक रूम में जाते हैं तो वहाँ पर वो उसे कहता है की मैं तुम्हारे पैर को ठीक कर सकता हूँ जहाँ पर हम देखते हैं कि वो ठीक वैसा ही करता है लेकिन उसी बीच वो ग्रेस को अपनी बातों में उलझा के उससे उसका मिशन पूछ लेता है जिस वजह से वो ग्रेस को मारने ही वाला होता है तो वहाँ पर हम शोला और कॉन्ड्रेड को देखते हैं जो उस रूम में आकर के ग्रेस को बचा लेते हैं और वहाँ पर ग्रेस रासपुतिन को डुबा के मार देता है लेकिन वो लोग जैसे ही वहाँ ऐसी निकल रहे होते हैं तो रासपुतिन फिर उठ जाता है जिस बीच पॉली पहुँच के उसे शूट कर देती है जिस वजह ऐसी वहाँ पर रासपुतिन की कन्फर्म डेथ हो जाती है और वो सभी जब घर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर कॉन्ड्रेड उन्हें बताता है कि मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ और दूसरे दिन वो आर्मी ज्वाइन करने के लिए निकल जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने काफी अच्छी पोजीशन ले ली है लेकिन किंग जॉर्ज उसका पोस्ट वापस इंग्लैंड में कर देते हैं न की वॉर में लड़ने के लिए भेजते है लेकिन हम देखते है की वहाँ पर कॉन्ड्रेड अपना दिमाग चला के किसी और को अपने नाम ऐसी वहाँ भेज देता है और दूसरे दिन वॉर आरोप निकल जाता है लेकिन उन सभी के बीच में हमें ये बात भी पता चलती है की काइजर 
को एडिक ये बोलता है कि अगर अमेरिका ने इंग्लैंड को वॉर में ज्वाइन कर लिया तो वो हमें डिफीट कर सकते हैं लेकिन हमें उस चीज को रोकना है तो हमें एक मैसेज भेजना होगा और हम देखते हैं कि कायजर ठीक वैसा ही करता है लेकिन वो जैसे ही वो मैसेज भेजता है तो हम देखते है की वो एक कोड में होता है जिस कोड का पता ब्रिटिश नेवल इंटेलिजेंस को लग जाती है और वो सभी उस कोड को ट्रैक करने के लिए लग जाते हैं और इस कोड का पता पॉली अपने सोर्सेज से निकाल लेती है और वहाँ पर और लैंडो यानी के ग्रेस पॉली को उस कोड को क्रैक करने के लिए कहता है और पॉली उस कोड को क्रैक कर लेती है जहाँ पर वो ऑनलाइन को ये बताती है कि जर्मनी अमेरिका का अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है वो भी मेक्सिको के जरिए और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका वॉर में पार्ट ले लेगा जिस वजह ऐसी ये पूरी वॉर खत्म हो जाएगी जिस चीज को सुन के ऑनलाइन काफी खुश हो जाता है और वो ये मैसेज लेकर के किंग जॉर्ज के पास जाता है जिसे लेकर वो ये मैसेज प्रेसिडेंट विल्सन को भेज देते हैं लेकिन प्रेसिडेंट विल्सन उस मैसेज को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और ये कहता है कि ये मे भी किसी की चाल हो सकती है और फिर ये सीन हटता है हमें कॉन्ड्रेड का सीन दिखाया जाता है जो की एक वॉर में है और वो लोग एक शख्स को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो वहाँ पर बच नहीं पाता और उनका सीनियर आके उन्हें ये बताता है की उसके पास काफी जरूरी इन्फॉर्मेशन थी तो वो शख्स की जहाँ डेड बॉडी है हमें वहाँ पर जाना होगा और वो सबूत को लेने के लिए हम रात में जाएंगे जिसे सुनकर कॉन्ड्रेड उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन रात के वक्त हम देखते हैं कि जब वो सभी वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर अचानक से फाइट शुरू हो जाती है और उनका जो सीनियर होता है वो कॉन्ड्रेड को बचाने के चक्कर में मर जाता है जिसे देख कर काफी टूट जाता है और वो एक साइड में जा के छुप जाता है जिस बीच उसकी मुलाकात वही शख्स ऐसी होती है और वो उसे बताता है की मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिससे हम ये वॉर रोक सकते हैं और ये सबूत को लेके हम हाई कमान के पास जाएंगे लेकिन जैसे ही सुबह के वक्त वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो उन पर फायरिंग होना शुरू हो जाती है और वहाँ पर वो शख्स की मौत हो जाती है लेकिन कॉन्ड्रेड बच जाता है और ये देखकर उसके काफी सारे साथी बहुत खुश हो जाते हैं लेकिन उसी बीच जब उससे सभी लोग नाम पूछने लगते है तो वो दूसरे शख्स का नाम बताता है न की अपने आप को कॉन्ड्रेड बताता है और इसी वॉर के बीच में एक शख्स आकर की ये कहता है की ये मेरा दोस्त नहीं है ये मे भी कोई जर्मन स्पाई हो सकता है और वो उसे शूट कर देता है और ये खबर हम देखते हैं जो कि ऑनलैंडो तक पहुंच चुकी है जिसे सुनकर ऑनलैंडो पूरी तरीके से टूट जाता है और वो अपने काफी दिन ऐसे ही बिताता है जिस बीच वहां पर किंग जॉर्ज आकर के उसे ये बताता है कि कुछ समय में हम पर भी हमला हो सकता है जिसे सुनकर और लैंड एकदम शांत रहता है और वो वहाँ पर कॉन्ड्रेड के लिए एक मेडल भी देकर के जाता है और फिर हम पॉली को देखते हैं जो और लैंड को ये समझाती है कि अपने लिए नहीं तो अपने बेटे के लिए ही ये जंग खत्म कर दो और हमें ये पता चलता है कि पॉली और लैंड से प्यार करती है और उसकी ये बात सुन के हम और को देखते है जो की वापिस तैयार हो गया है और फिर पॉली और शोला उसे सारी बात समझाते है ये कहकर की अमेरिका हमारे साथ वॉर के लिए इसी लिए नहीं आ रहा है क्यूँकी उसे कोई ब्लैक मिल कर रहा है और उसका पता हमें लंदन की एम्बेसी से आज पता चल जाएगा जिसे सुनकर और सीधा लंदन एम्बेसी निकल जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मुलाकात माता से होती है जिस बीच उसकी नजर एक स्कार्फ पर जाती है और हम देखते हैं कि उसने वो स्कार्फ प्रिंसिप के गले में देखा था जिसे देख कर वो पहचान जाता है की ये औरत भी उन्ही के साथ मिली हुई है जहाँ पर माता जैसे ही उसे रिंग दिखाती है तो हम देखते है की माता और लैंड हमला कर देती है और उसी बीच और माता को बेहोश कर देता है बीच उसकी मुलाकात एम्बेसडर से हो जाती है और वो उसे बताता है कि प्रेसिडेंट इसीलिए वॉर में भाग नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनका किसी ने सेक्स टेप बना लिया है वो भी किसी और औरत के साथ और इसी चीज को लेकर वो लोग हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और यहाँ से ऑलैंड शोला को लेकर सीधा किंग्स टेलर के पास आ जाता है जहाँ पर वो उसे स्काफ दिखाते हुए ये पूछता है की ये स्काफ कहाँ बनता है तो हम देखते है की उस शॉप को ऑनर उन्हें ये बताता है की वो एक ऊँची पहाड़ियों पे बनता है वो भी सिर्फ एक ही जगह और वो जगह देख के हम ये पहचान जाते हैं कि ये वो वही जगह है जहाँ पर सभी लोग बैठ कर के मीटिंग कर रहे थे और अगले सीन में हम देखते हैं और लैंड पॉली और शोला को जो उस पहाड़ की तरफ पहुँच चुके हैं और और लैंड प्लेन की मदद से ऊपर जाने में कामयाब होता है और फिर वो ये नोटिस करता है कि अंदर बैठा हुआ शख्स किसी को वही अमेरिकन प्रेसिडेंट का नेगेटिव लेकर के वहाँ ऐसी भेज देता है जिसे वहाँ पर रोकते हुए और लैंड जाता है लेकिन उस लिफ्ट को संभालने वाला उसे पकड़ लेता है और उसे काफी मारता भी है लेकिन हम देखते हैं कि उससे बचाते हुए वहाँ पर शोला भी पहुँच जाता है जो शख्स की गर्दन काट देता है और नीचे की तरफ पॉली उसे ये बताती है कि मुझे नेगेटिव मिल चुका है जहाँ पर ऑनलाइन ये डिसाइड करता है कि वो 
उनके लीडर को भी मार कर जाएगा और जैसे ही वो लोग अंदर पहुँचते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उनका लीडर और कोई नहीं बल्कि मॉर्टन होता है यानी कि जनरल किचनर का जूनियर और जब मॉर्टन ऑनलाइन को मारने ही वाला होता है तो वहाँ पर एक बकरी आके उसके पैर में सिंह घुसा देती है और उसी वजह ऐसी ऑनलाइन उसे मारने में कामयाब होता है और वो लोग प्रेसिडेंट को वो नेगेटिव वापस कर देते हैं जिसे लेकर वो प्रेसिडेंट उसे जला देता है और इंग्लैंड के साथ मिल जाता है जिस वजह से हम ये नोटिस करते हैं कि वहाँ पर वॉर अब खत्म हो चुकी है और फिर वहाँ पर खड़ा किंग जॉर्ज ऑनलाइन को ये बताता है कि मेरे दोनों भाइयों को हमने मार गिराया है और फिर वहाँ पर ऑनलाइन उसे ये कहता है कल आप सभी लोग मुझे किंग्स की शॉप आरोप मिल जाना और हम देखते है की वहाँ पर वो सभी ये डिसाइड करते हैं की वो सभी मिल एक इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंट एजेंसी बनाएगी यानी की एक स्पाई एजेंसी जिसका नाम वो सभी किंग्स रखते हैं और वहाँ पर ऑनलाइन सभी लोगों को एक कार्ड देकर के ये कहता है कि उसे टर्न करके अपना अपना नाम बताए जहाँ पर सबसे पहले ऑनलाइन अपना नाम आर्थर बताता है और पॉली अपना नाम गैला है और किंग जॉर्ज अपना नाम पर्सिवल बताते हैं और उनके साथ एम्बेसडर जो बैठे होते हैं वो अपना नाम बेडीवेयर बताते हैं और शोला का नाम वो मरलिन बताते हैं और ये सब नाम सुनकर जिन्होंने बाकी के किंग्स के पार्ट देखे है उन्हें ये सारे नाम समझ आ गए हो और फिर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एरिक को देखते हैं जिसने अब मॉर्टन की जगह ले ली है और उसने अपने साथ एक न्यू मेंबर को ऐड किया है जिसका नाम वहाँ पर हमें एडोल्फ हिटलर बताया जाता है और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है तो गाइज ये था रिकेप द किंग्स मैन मूवी का जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और अगर आप सभी को मेरी वॉइस इस चैनल आरोप पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकेप के साथ तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्रेस चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए टिल देन बाय